On coûte. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. On. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. This morning, the chamber will continue to hear the remainder of the testimony of the witness Wan Sun. And Ms. Tia Si Huang, could you report the attendance of the parties and individuals to today's proceedings? The Greffier, Mr. President, for today's proceedings. All parties to this case are present. Arthur Rakan, the Defense Counsel for Kirsten Korn, is absent due to health reasons. Mr. Tuyule, the Duty Counsel for Kirsten Korn, notifies the Krafje that she will be a little bit late this morning. And as for Noon Chi, he is present in the holding cell downstairs. As he requests to have his rights to be present in the courtroom, his waiver has been delivered to the Grafchi. The witness who is to continue his testimony, that is uh, Mr. Van Soon, and his duty counsel are present in the courtroom. Thank you. President, uh, thank you, Mr. Su Huang. The Chamber now decides on a request by Nun Chi. The Chamber has received a waiver from Nun Chi dated 5th March 2015. He confirms that due to his health condition, that he is headache, back pain, and that he cannot sit for long, and in order to effectively participate in the future hearings, he requests to have his rights to participate in and be present at the 5th March 2015 hearing. His defense counsel informed him that the about the consequence of this waiver the that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be fairly or to challenge evidence presented or admitted to this court at any time during the trial. Having seen the medical report of the accused Nun Chi by the duty doctor at the ECCC dated 5th March 2015, who notes that the health condition of Nun Chi Today is that he has back pain and that he cannot sit for long. He also recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 815 of the ECCC, Internal Rules, the Chamber grants Nunchi's request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via an audiovisual means for today's proceedings as he waves his direct presence in the courtroom. The AV unit is instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunji can participate in and follow today's proceedings remotely. And before the chamber hand the floor to the defense teams, the chamber would like to clarify it and also to notify the parties and the public that yesterday afternoon, after the 20-minute discussion, the chamber notifies the concerned parties that after the testimony of the current witness, Mr. Van Sun is concluded, the chamber will not hear the testimony of the witness through TCW 803 as originally scheduled. This witness will be rescheduled to appear in due course. The reason that the Chamber decides not to hear through TCW 803 is that de de the co-prosecutor proceeds with the ongoing disclosures of documents 
and the other parties do not have the capacity and the sufficient time to read and review those documents concerning to specific witnesses to appear before the court. And the chamber will instead throw a trial management meeting to discuss the issues raised by the energy defense teams on the ongoing disclosure process of documents by the prosecution. And uh, court officer, please make an arrangement with a RISU to send the uh, reserve witness through TCW803 back to his uh, residence and uh, wait for the new rescheduling of his appearance before the court. The chamber now would like to hand the floor to the defense team to continue putting questions to this witness. And you have the floor. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honors. Good morning, Council. Um, Mr. President, with your leave, I would like to start uh, my questioning with showing the witness uh, a drawing uh, made by um, uh, witness Saitan uh, before the co-investigating judges. It is um, document D125-129. Slash one two nine uh, English zero zero two three one six seven seven and Khmer uh, zero zero excuse me zero zero two two four seven uh, nine two um, my apologies, I don't have the French ERN uh, uh, quite yet. However, this uh, document has been extensively discussed. Uh, with your leave, I would also like to put it on the screen, and I would like to give a paper copy of this drawing made by Sraitan to the witness. Yes, you may proceed. Le président, allez-y. Uh, can we put it on the screen, Mr. President, as well? Yes, you can do so. Um, Mr. Witness, would you be so kind and have a look at his drawing? Um, and once you have been able to study this drawing a bit, uh, could you Tell us whether this is an accurate description of the inner compound of Krangtachan. De l'enceinte de Krangtachan, la partie centrale de Krangtachan. The deputy international co-prosecutor, you may proceed. Thank you, Mr. President, and good morning. In order not to lead the witness into error, I would like to make him understand that this map is not oriented in a normal way. The north is pointed to the south, so there is a real change in relation to a normal map where the north is really on top and the south at the bottom. Here it's the contrary. If I'm not mistaken, so I think the witness should uh, be uh, pay attention to this. Um, I agree, Mr. President. Um, Mr. Witness, when you have a look at this drawing, you should realize that um, Duik, who, who drew this map, puts the north um, on the bottom and the south on the top. Uh, with this in mind, uh, and having been able to have a look, could you now tell the chamber whether this, in your recollection, is an accurate description of the inner compound of Krangtachan?
บาคูนี่คือคงบา The drawing is not that accurate and it is very difficult for me when the north orientation is at the bottom. It's hard for me to visualize it. Um, I, agree, I agree with you, um, Mr. Witness, but th that's how it is. I'm, I'm afraid. Um, what you said is not all uh, accurate. Um, if you give it a try um, and have another look, what is not exactly accurate uh, in your recollection? Suffisamment précis, d'après vos souvenirs. As for the entrances, the entrances should be at the corner. Les entrées devraient être dans les angles. All right. Um, what else? What else is maybe not uh, an accurate description or drawing? Ici, fidèlement dessiné. The inaccurate uh, description is in relation to the entrance and the exit as well as the locations of the buildings. Would you be able to tell us what is not accurate in regard to the buildings? The entrance was uh, the entrances were through the west and through the east, and the building were aligned from east to west. And what about the interrogation room in relation to the buildings where the prisoners were detained? Can you say anything about that? À l'emplacement des bâtiments de détention des prisonniers, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? The Réponse. buildings were to the north Les of the entrance. And the place where prisoners were Notre interrogated, coup. where was that situated? Se the interrogation room was to the south of the entrance. It was about 30 meters from the entrance. Mr. Witness, yesterday we spoke um, at the end of my questioning about um, the radio uh, and the attached loudspeakers. Um, if you have a look at this drawing, would you be able to tell us where the radio um, and or amplifier was and where the speakers were in the period that you were stationed in, at Krangta Chan. The radio player was kept at the location of the chief of the uh, office. Dans le bureau du chef. And where was the office of the chief? Maître Coppe, et où était le bureau du chef? His office was located at the center of the compound. Son bureau était au centre de l'enceinte. Returning a bit to the speakers um, that we discussed yesterday, uh, you gave a description as to the size of the speakers yesterday. Um, just to be sure, were there on the compound uh, poles uh, on which the speakers could be attached so that they could produce more volume.
No, the speakers were placed no. on a table. Ils étaient posés sur une table. Thank you, um, Mr. Witness. Now, I would like you to have a look at uh, the prisoner buildings à présent que vous on this les drawing. De détention des prisonniers. Um, we spoke yesterday about uh, Grandmother Noor Nous avons hier and her daughter Noor, uh, Rat, or Sarat. Sa fille, Rat ou Sarat. As I understand from your testimony, um, both were prisoners. Dans votre déposition, In your recollection, de deux uh, where were both women uh, detained, or where were they sleeping uh, at night in which of the two buildings? La nuit, dans lequel des deux bâtiments? Mr. President, Monsieur le Président, j'ai une certaine une I objection à cette question. Have, uh, an objection. Euh, le témoin a dit clairement qu'il y avait the trois bâtiments. Clearly said that there were Or three sur buildings. ce plan, but on uh, this map, établi uh, par Sretan, alias Dutch, uh, il n'y a que deux bâtiments. La question est de savoir dans, quel, so dans question lequel des deux bâtiments se trouvaient uh, ces victimes, ou enfin, ces prisonnières. Je pense que cela ne représente pas exactement ce que le, uh, le témoin a dit hier à l'audience. D'un côté, nous avons Dutch qui avait dit qu'il y avait deux bâtiments, et le témoin dit qu'il y en avait trois, dont un était vieux et était moins utilisé que les autres. Was less used than the other. So I think question, this question should be reformulated. Uh, no problem, uh, Mr. President. Um, forget the drawing. Uh, Mr. Witness, uh, in your recollection, uh, where were Rat and her mother, grandmother Noor, detained in your recollection? In which building on the compound? Dossier de l'enceinte. Réponse. Yenio et Sarat étaient détenus dans le deuxième bâtiment, c'est-à-dire après l'entrée au sud de l'enceinte. Quand vous dites détenus, vous dites détenus pendant la journée ou seulement pendant la nuit Yenio and Sarat were only Sarat detained during the night time and they were let out to work during the daytime. And do you remember whether they were always Question. together while Vous detained at night si in the same building? Yes. Réponse. Oui. Rather, no, they plutôt, were not non. together uh, as always. Elles n'étaient pas tout le temps ensemble. C can you expand a little bit on that? Maître Coppe. What do you mean? Sometimes they were not together? Pouvez-vous nous en dire davantage? Est-ce que cela veut dire que parfois elles n'étaient pas ensemble? What does your recollection tell you um, about the detention of both women? Au sujet de la détention de ces deux femmes. I did not know the, the details because they were not at the center at the same time. One came after another. So they were detained, but not uh, exactly at the same time. Uh, please correct me if I'm wrong, Mr. Witness, but I understand from other testimony that both were um, pretty much detained ont été the same time for a period about two, two years, two and a half years. Is that your recollection as well? Avez-vous le même souvenir? The duration of the detention, Réponse. as you stated, is correct. La durée de détention que vous avez mentionné est exacte. Um, so again, I'm, I'm, I'm only asking some, some details as to uh, where they were at night uh, while detained. 
avoir davantage uh, were they de détails in shackles, sur uh, la façon dont ils étaient some more details about what, were, what they were doing la nuit, uh, during the day. Can you tell us some more about both women? nous dire davantage à ce sujet, au sujet de la détention de ces deux femmes? I did not know much uh, about uh, what happened at night time as I stood guard outside the compound. I understand that Maître Grandmother Cooper. Noor was sometimes, or most of the times, cooking for other prisoners. Do you know if her daughter Rat assisted her with the cooking? Savez-vous si Rat l'aidait à la cuisine? Yes. Réponse. Oui. Do you remember whether she was busy with Question. cooking all day or was it only part si of the day? Savez-vous si toute la journée à cuisiner ou seulement une partie de la journée? She was busy uh, for one session in the morning Réponse. and again for another uh, meal session in the afternoon. Elle préparait le matin la, la nourriture et uh, In those two and a half years that both women were detained at Grand Tachan and, and cooking for uh, prisoners. Were you ever able to uh, chit chat with, with Rat, for instance? Bavarder avec Rat, par exemple? Yes, uh, I Réponse. did. Oui. Do you remember why you would, uh, what you would speak about when you were chit-chatting with Rat? De quoi vous discutiez lorsque vous, vous bavardiez avec Rat? Réponse. We just uh, had a casual chit-chatting, nothing of important nature. Nous parlions nature. de la pluie et du beau temps, de rien de très uh, important. Do you know? Do you remember? whether anything bad Question. happened mm -hmm. to Rat while she was in detention? Il est arrivé quelque chose de, de mauvais, de mal à Rat, tandis qu'elle était en détention. No, uh, not during Réponse. her detention. Non, pas pendant sa because, détention. Uh, Yenyo, Parce que Yenyo, Rat and myself, Rat et moi-même, we were kind of close. Nous étions proches. To one another, and she, she, she referred to me, or she called me as a son, or her son. Et elle m'appelait, elle m'appelait son fils. Hein. Elle, me, um, elle me qualifiait de fils. I'll, I'll be a little more specific, Mr. Maître Witness. Coppe, Do you know whether Rod was ever si Rat physically attacked by fellow guards or cadres? Attaqué par des gardes ou des cadres? I did not know about that. Réponse. Je n'en sais rien. Do you know whether she was Question. ever the victim of Savez-vous si elle a jamais été um, a sexual assault? Victime d'une agression sexuelle? Uh, Mr. President, uh, witness, uh, please uh, wait. Le témoin, and the international political lawyer for civil parties, you had the floor. Merci, Monsieur le Thank you, Mr. President. Je croyais que la Chambre avait adopté une, une règle par laquelle had il nous était demandé d'utiliser extrêmement de précautions quand nous faisions référence à des personnes qui auraient pu être victimes de violences sexuelles euh, pendant euh, la période qui nous intéresse aujourd'hui uh, et qu'il fallait que ce nom ne soit pas divulgué de façon publique, mais marqué sur un papier et montrer le témoin. Le nom ne devrait pas être divulgué de façon publique, mais marqué sur un papier et montrer le témoin. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est le cas dans ce cas précis, et pour moi ça l'est. Et dans quel cas, je demanderai au Conseil de la Défense de respecter cette règle. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est le cas dans ce cas précis, et pour moi ça l'est. Et dans quel cas, je demanderai au Conseil de la Défense de respecter cette règle. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est le cas dans ce cas précis, et pour moi ça l'est. Et dans quel cas, je demanderai au Conseil de la Défense de respecter cette règle. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est le cas dans ce cas précis, et pour moi ça l'est. Et dans quel cas, je demanderai au Conseil de la Défense de respecter cette règle. Je voudrais savoir si vous considérez que c'est le cas dans Mr. President, if you allow me to react. Um, Monsieur le Président, permettez que je réponde. In general, I, I, I don't see why we should make générale, a difference in asking witnesses questions about uh, mass executions, um, killing of children, eating masse, livers of dead bodies from prisoners. Uh, and we should be overly cautious when it comes to uh, the question cadavres, of sexual assault or rape, which of course is also a crime against humanity. Um, secondly, uh, 
contre l'humanité. We have no idea whether uh, Deuxièmement, Rod has any on ne sait pas concerns si Rod about her privacy. We all pretend that we know, but nobody knows. Uh, beaucoup so de rather than have a, 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 a vague comme si on le savait, reference en fait, to ne le sait. somebody's Donc, possible de faire une vague référence Concerns à in relation to privacy, I think uh, we should be able to go ahead. If you don't think so, then I think uh, I request to close uh, the chamber and, and allow me to ask this question. It goes directly, uh, that's why I'm asking, it goes directly to uh, the reliability and credibility of uh, one witness. So I should be able to ask this question. Donc je devrais avoir le droit de poser cette question.
Oh, yeah. The president, uh, the chamber uh, would like to hand the floor to Judge Fence to respond to the objection by the co-prosecutor um, as regard the line of que questioning by the defense counsel for Mr. Nunchi, Judge Fence, you may proceed. Firstly, and generally, the general order issued by the chamber concerning the protection of privacy of victims of sexual assault stands. Full stop. When it comes to the current line of questioning, the chamber wishes to consult the transcript on something and thereby and therefore orders counsel for the time being to abandon it. You will be given time after the break to to follow this line of questioning and please move to another subject at the moment. Uh, no problem, Judge Fence. Um, <coughs> uh, Mr. Witness. In the same chair as you are sitting now, uh, your former fellow Votre unit member, uh, Small Duik, has been sitting as well. Qui était de and votre unité I put to him a series of questions. À la même chaise à laquelle, sur uh, vous êtes questions that were based upon the testimony of Sai Sen. Sai Sen had Sai testified Sen. before this Sai chamber that Duik and his fellow, and some of his fellow unit members has been involved in execution of children, sexual assault and rape, uh, mass executions, etc. When confronted with this testimony, Duik answered Duik, that what Sai Sen had testified to were, and I quote literally, fabrications. Now my question to you is the following. What is your reaction to Duik's testimony calling Sai Sen's testimony, fabrications. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est votre réaction lorsque vous entendez que Duik a dit que ce qu'avait dit Sai Sen était monté de toutes pièces. The president, uh, please wait, Mr. Witness. Um, Mr. International Co-Prosecutor, Co you may proceed. Oui, Monsieur le Président, j'ai une objection par rapport à I cette question. Je dois dire que hier, j'aurais dû également objecter à la question de Yesterday, savoir euh, qui était posé aux témoins de savoir si Sai Sen avait menti. Je ne pense pas qu'ici, le témoin soit en mesure de prendre position par rapport au témoignage de Sai Sen, étant donné que Sai Sen a vu d'autres choses, qu'il avait accès peut-être à d'autres endroits du euh, centre de détention, qu'il pouvait monter au palmier à sucre, on l'a dit hier, qu'il enterrait les corps, etc. Ce qui, me semble-t-il, n'a pas été le cas du témoin qui est devant vous. Donc je ne vois pas comment le témoin pourrait dire, pourrait qualifier le témoignage de Sai Sen ou la réaction de Douche par rapport au témoignage de Sai Sen, étant donné qu'il n'a pas vu la même chose et que donc je ne crois pas qu'il puisse être en position de dire si Sai Sen a menti par exemple. Ce n'est pas utile pour la manifestation de la vérité parce que ce serait induire la Chambre en erreur que de poser cette question. The chamber. Uh, Mr. President, um, I'm, I'm not quite sure how to react to this. Um, maybe by um, proposing in general the suggestion that um, maybe it's time that all parties, including the trial chamber, um, pays uh, on-site visit to Krang Ta Chan. It's, uh, I can tell you, I can assure you, very, very helpful in understanding uh, things. It is very, very small site. And, of course, I'm, I'm, I'm presenting evidence now, but it is impossible 
literally je impossible uh, not to see at least part of the things or experience part of the things or hear part of the things that Sai Sen is testifying to. So now, uh, by now saying that Sai Sen somehow miraculously saw other things that this Donc witness couldn't have possibly seen, the president's uh, church when you may proceed. As you said, counsel, you were testifying. But uh, since you said something in passing, is there a request or is there no request? And if so, please reason it in a way that allows us a decision. <laughs> no, there is no such request, as you know. Um, but this objection uh, may actually make me right now to uh, formulate the request that we should maybe all go there. Uh, and That's what I'm asking. Do you make a request or don't you? And if so, reason it, please. <laughs> um, well, you're, 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 you're getting me a bit by surprise, but uh, maybe I can illustrate it by saying how incredibly um, important it was for our defense team to be on the side, to see the parameters of the compound, to understand how far things are from each other, to see, in fact, um, the mountains and the foot of the mountains and, and see the surrounding rice fields, see the buildings, although the original buildings are not standing anymore. Um, then it would dawn immediately upon uh, the trial chamber, Mr. President, that the objection doesn't make any sense. Um, it's, it's either or. Um, I'm not suggesting that this witness or his fellow unit members should have been able to see everything. But the idea that you wouldn't be able to witness the execution, for instance, of 100 uh, prisoners, the burial in pits of 100 prisoners, the awful smell that must have come from uh, decomposing bodies, it's just simply impossible. So it is our position that it is either or. Either Sai Sen and Mia Soka are lying or the unit members uh, are lying, the guard members are lying. So, uh, having said this, yes, uh, by this a request that all of us uh, should travel it's not very far, actually, to travel to Krangtachan and see it for ourselves. Uh, Tom Kelly, the president. president. Um, the lead call lawyer, uh, you may proceed. Merci, Monsieur le président. Thank you, Mr. President. Nous nous sommes également rendus sur le, le site We've de Krangtachan nous-mêmes et nous ne tirons pas les mêmes conclusions que, que la défense. Donc tout but ça est bien évidemment subjectif so et partial. Et la défense semble prendre euh, le point de vue que ce témoin nécessairement dit la vérité ou n'aurait aucun intérêt à cacher certains éléments, alors même que celui-ci nous dit devant cette cour depuis deux jours qu'il a une position de garde à Kratachan. Donc je n'ai pas de difficulté avec ce qu'essaie de faire la défense, mais j'imagine que vous avez suffisamment d'éléments pour euh, jauger de euh, la pertinence et de la véracité des informations qui vous sont délivrées aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que lui dit qu'il n'a pas vu qu'il ne s'est rien passé. Là, j'espère qu'on est tous d'accord, au moins sur ce constat qui paraît élémentaire. Je vous remercie. Votre avis. Je n'ai pas un avis très particulier à ce I sujet. C'est vrai qu'en général, il est toujours utile d'aller sur, sur les lieux pour constater comment la configuration euh, des lieux était à l'époque. Uh, Ce que je it, sais, c'est qu'aucun des bâtiments de l'époque ne reste en place. Euh, je m'en réfère simplement à votre appréciation de ce sujet. Mais euh, peut-être pour répondre à ce qui a été dit, je crois aussi que la défense oublie 
le what rôle de messager de, said, du témoin, que donc il n'était pas toujours à l'intérieur, et messenger. il a dit plusieurs fois qu'il était plus jeune et qu'il était laissé à il était uh, laissé en quelque sorte en dehors time, des activités peut-être normales de, de son équipe. Only work with voilà, je me réfère à votre sagesse sur un éventuel déplacement, si vous jugez Regarding que c'est utile. A trip to euh, voilà, je n'ai rien à ajouter. Would, uh, The president, uh, the ruling, um, uh, the trial chamber um, uh, wished to uh, suspend the request by the defense counsel for Nunchia to visit at the site, and uh, we will uh, rule on that uh, later in due course. And uh, secondly, the uh, chamber. Uh, um, the objection by the OCP to your last question sustained, and the witness are not, is not required to respond to this question, and uh, the defense counsel is instructed to question the witness on the facts that uh, witness know, uh, so that you can avoid any question that asks the witness to uh, make the assertion or um, uh, uh, speculative, uh, speculative answers. So the trial chamber in the position to uh, consider all the testimony before uh, it come and to uh, evaluate the uh, evidence uh, for uh, ascertaining the truth. Ce qui permettra à la chambre d'évaluer tous les éléments contribuant à la manifestation de la vérité. Mr. Witness, I will move to um, Another subject, um, although it also involves uh, Sai Sen's testimony again, um, I would um, like to put before you um, a few of the things that Sai Sen has testified to that he was busy with while at Kang Ta Chan. Um, he gave testimony to the trial chamber that um, one of his tasks, for instance, was uh, the counting of prisoners um, who were to be executed. À le nombre de qui uh, être do you know anything about this? Did you ever see Sai Sen chose à ce getting sujet? a task déjà vous vu to count prisoners de before their execution? Avant que ceci ne soit exécuté. Thank you. 
President, um, President, please hold on witness the international co-prosecutor. You may proceed. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait que la défense cite exactement ce que Saïsen a dit pour éviter toute mauvaise représentation de ce qu'il a dit. Il a effectivement dit quelque part qu'il avait, à un moment donné, compté des prisonniers dans une maison de détention. Il n'a pas dit que c'était avant l'exécution de ces prisonniers. Cela n'a pas été dit, en tout cas, ce n'est pas mon souvenir. Donc je demanderai que la défense puisse citer exactement soit un passage de procès-verbal d'audition de Saïsen, soit un passage de des transcriptions à l'audience, parce que ce n'est pas ce que j'ai entendu ici dans cette salle d'audience, et ce n'est pas ce que j'ai entendu. Monsieur le Président, Your Honours, nous avons eu Saïsen devant nous. Saïsen était ici devant nous. Il a préparé son testimony. Il a aussi donné son testimony dans ses statements écrits. Il a déposé, il avait été auparavant, pour interroger par les enquêteurs afin d'accélérer la procédure. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un garde. J'ai essayé de décrire les tâches apparentées à celles d'un gar
I uh, saw him distributing food to the prisoner together with Nyo, with Ye Nyo and Rat. Rat. Mr. Witness, this is your testimony that is the only thing that Sai Sen ever did while at Krang Tachan? Answer, yes. My last subject, I think, um, Mr. Witness, We've, I've asked you questions about things that you saw, things that you saw with your eyes. Um, now I would like to ask you questions about another organ that you have, your nose. Um, while at Krang Tachan, did you ever smell something out of the ordinary? Answer. Talking about this, because I was there, I smell something. What is it that you smell? Question. Qu'est-ce que vous avez senti? It was a smell Réponse. from the human corpse. Des corps humains. And when did you smell this? Question. How strong was the smell? Quand How often did you smell this? À quelle fréquence? Quelle était? Est-ce que c'était une odeur forte? Answer. It was a, a sting smell, and it was awful a smell everywhere um, in inside and uh, inside the area, the side of the compound. And where did this smell come from? Question inaudible pour l'interprète. The smell came from uh, the pits where corpses were buried. Where exactly was this? The, bur the burial site was to the south of the perimeter of the uh, center. Where exactly? Mais où exactement? And so the site was not large. Le site pas grand. It was uh, 70 meters Il squared and the outside uh, fence the outside perimeter is about 300 meters square meters, 300 square meters. Did you ever ask, um, for instance, Ta'an, um, whether the smell of these bodies came from prisoners or from, from something else? Um, were these prisoners who were executed or were these prisoners who had died because of illness? Wow. I did not dare to ask them about that. So it, you didn't know Question. the smell that you smelled Alors, came from si executed prisoners or from other ou um, dead bodies, is that correct? Mainly what they uh, spoke to uh, us outside that the smell was the smell from the dead crops of a dog or the dead crops of a chicken. Nous disaient que c'était des cadavres de poulet ou de chien qui sentaient comme cela. So is it, is it, I'm, I'm, not, I'm, I'm not sure if I understand you correctly, you, you're talking about a smell, but are you saying now that this is the smell of the decomposing bodies of 
animals. De cadavres d'animaux en décomposition. Yes. Réponse oui. Maybe a strange question to you, but um, and, uh, if you don't, if you are not able to answer this, I have no problem with that. Uh, are you able to make a distinction between the smell of decomposing bodies of animals and human remains? When we walk uh, past the people who work inside and we said that uh, we smell something and they would reply that it could be the smell from a decomposing body of a dog, of a dead dog. That's what he said. Uh, Mr. Witness, do you know whether the site where Krangtachan was situated used to be a grave site uh, before 1973? No, I was not aware of that. I apologize for the short interruption, Mr. President. Um, I'm just reviewing my questions. Um, yes. One last subject, uh, Mr. Witness, with your permission, I would like to um, discuss with you. And that is part of the testimony that your fellow unit member, uh, Duik, gave to the chamber. That is the it's his testimony on 19 uh, February of this year, E1-2661. Um, English ERN 01069786 and French 01069755. It's a question from the prosecution. I will read the question to, to you and then I will read Duke's answer to you. Prosecution. Let me just follow up one more question. Were you ever aware at any time of prisoners being transferred from Krantachan to other prisons? Answer. Yes, they were sending of the prisoners to other places, but I don't know whether there were other prisons. I don't know what happened or their destination. How often, question, how often were prisoners transported to other sites? It was not very often when they were sent. It happened late 1978 and early 1979. Question, do you have any information as to where it was that these prisoners were sent in late 78 or early 79? I don't know their destination. My question to you, Mr. Witness, do you remember, we spoke about it briefly yesterday, but do you remember, um, now that I have refreshed your memory, where the prisoners were taken out uh, of Krangtachan and uh, transported to other prisons, other prisons in, in the zone or in the region? No, I did not know Réponse. about that. Non, je savais rien. Uh, thank you, Mr. Witness. Maître With Coppe, je vous uh, the exception of, of, of one or two questions that I had, that I still have, I'm finishing now my uh, examination. I would like to ask my national colleague if he has any questions. questions. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President.
La défense. Mr. Merci, Witness, you have testified for Monsieur almost témoin, two days, Monsieur, and many questions have been put to you. Beaucoup de questions I only have a few questions part, for you, and I seek your uh, help in clarifying them. My first question is related to uh, the transfer from the district uh, army to work at Grand Jan office. Votre passage de l'armée Were you transferred de under the order of Kranjian. your direct commander? Avez-vous reçu un ordre direct de la part de votre commandant lorsque vous avez été ainsi Answer. muté? Réponse. No, in fact, I was non. not transferred. Uh, en fait, je n'ai pas été transféré à Kranjian. Some force to assist them in uh, the guarding duty there. Qui a demandé est-ce que des gardes soient envoyés Question. sur place? When you came Question. to work at Kranjian office, did you maintain any contact or relationship with your military commander? Avez-vous gardé des relations, des contacts Answer. avec uh, no. vos camarades de l'armée? Réponse: Non. Question. Question. Once you arrived at the Kantachan office, who was your immediate supervisor? Qui était votre superviseur hiérarchique direct? Answer. It was Tan. Réponse était Tan. Question. Question. When you arrived at the Krang Tachan office, you stated before this court that uh, you vous avez dit à la chambre, became a guard there. Vous étiez devenu garde did you have a, a guard post or did you mainly uh, patrol the parameter of the compound? Un poste de garde, ou -vous chargé des patrouilles? Answer. I stood a guard outside at the, at the outside entrance. Réponse. Je faisais des rondes à l'extérieur. Question. When you were at the uh, entrance, at the outer part, were there other forces who patrolled y avait forces qui the parameter of the compound, including you, or were you only many stationed at the entrance, at the outer que entrance? Vous étiez situé à l'entrée de l'enceinte Answer. I only got it at the outside parameter, and besides that, I was a mail or letter courier. Question. When you were a guard for the outer parameter or a messenger there, did you ever enter the inner compound of the re-education office? Vous êtes-il arrivé d'entrer dans l'enceinte du bureau? Answer. Yes, I was allowed, for Réponse. example, during the oui. meal time. J'étais autorisé à rentrer. We were directed to where to go, that is, uh, to enter from the east entrance uh, and head it directly toward the dining hall. Et arriver directement Question. au réfectoire. Did you ever wander to see this building or that building located within the compound? Uh, Avez-vous pu pénétrer dans les bâtiments qui se situaient Answer. dans l'enceinte? Yes. Réponse. Oui. Question. Question. You also stated that there was an interrogation room. During the period that you worked there, did you ever go to that interrogation room? Answer, no. Réponse, non. Question. Also, Question. while you were working there, did you ever see Vietnamese people who had been arrested and sent to that office? Answer, no. Réponse, non. Question. Question. As for Cambodia uh, ground people, did you ever hear that they were arrested and sent to that office? Qui été et Answer, à no. Réponse, non. Question. Question. What about the uh, Cham people? Did you see them there? Avez-vous vu des Cham là-bas? 
ou pas Answer, no. Réponse, non. Mr. Preston, I don't have any further question. Thank you. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Preston, Merci. thank you. Merci. It is now convenient to take a short break. Nous We will take a break now and return at 10.30. 30. And court officer, please assist the Monsieur witness during the break. Vous du témoin pendant la pause. And have him return to the Veuillez courtroom with his duty counsel at 10.30. The court is now in recess. Thank you.